സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അയോണുകളുടെ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി അയോൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ആറ്റം മോഡൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തിലുള്ള കണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ അതിൽ പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആറ്റത്തിൽ എത്ര പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആറ്റം ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായി ഉദാസീനമാണ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന് ചാർജില്ല ഇനി ആറ്റം അയോൺ ആകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഉദാഹരണമായി സോഡിയം ത്തിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ പുറമേയുള്ള ഷെല്ലിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടമായി കഴിയുമ്പോൾ സോഡിയം രണ്ട് എട്ട് എന്ന ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചാർജായി മാറുന്നു സോഡിയം പ്ലസ് അയോണായി മാറുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ആറ്റം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് ഏഴാണ് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് എട്ട് എട്ട് എന്ന ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിനേക്കാൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അധികം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരു മൈനസ് ചാർജ് കൈവരുന്നു ഇങ്ങനെ ചാർജ് ഉള്ള ആറ്റത്തിനെയാണ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അൻ ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ്ഡ് ആറ്റം ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഫോംഡ് ബൈ ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് അയോൺ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മൂലമോ നേടുന്നത് മൂലമോ ചാർജ് കൈവരുന്ന ആറ്റത്തിനെയാണ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അയോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് നോക്കാം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് അയൺ ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് റൈറ്റ് ദി സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇ ടു പ്ലസിൻ്റെ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അയണിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത്തി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതുന്നു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യം ഇതാണ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഫ് ഇയുടെ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള സപ്ഷൽ ഏതാണ് ഫോറസ് ഫോറസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നഷ്ടമാവുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഇ ടു പ്ലസിൻ്റെ സപ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു അവിടെ നിന്ന് നഷ്ടമാകുന്നു ഇനി എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കുറവ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുക ഫോർ എസിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടാതെ ത്രീ ഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് പൂരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എം എൻ സി എൽ ടുവിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കുറവ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എം എന്നിൻ്റെ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടമാവുക അപ്പോൾ 
എം എൻ ടു പ്ലസിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിസ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിസ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഇനി പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോറസിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടാതെ ത്രീ ഡിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൂടി കുറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ത്രീ അതായത് ത്രീ ഡി ഫൈവിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൂടി കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഡി ത്രീ എന്ന ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് കിട്ടുക ഇനി പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോറസിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടാതെ ത്രീ ഡിയിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി കുറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ത്രീ ഡി ഫോർ എന്നായിരിക്കും എഴുതേണ്ടി വരിക ഇനി പ്ലസ് സെവൻ ആണ് എം എൻ ടു ഒ സെവനില് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടമാകണമെങ്കിൽ ഫോറസിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ത്രീ ഡിയിലുള്ള അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണും കൂടി നഷ്ടമാകും അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും പ്ലസ് സെവൻ ഉള്ള എം എൻ ഇൻ്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മോഡൽ ചോദ്യം നോക്കാം ദ എലമെൻറ്റ് കോപ്പർ വിത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ അൺഡർഗോസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടു ഫോം ആൻ അയോൺ വിത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സിമ്പിൾ ആൻഡ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് അയോൺ ക്യാൻ ദിസ് എലമെൻറ്റ് ഷോ വേരിയബിൾ ബാലൻസി വൈ അതായത് കോപ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണ് അത് പ്ലസ് ടു ഓക്സീകരണ അവസ്ഥയുള്ള അയോണായി മാറുന്നു ഈ അയോണിൻ്റെ പ്രതീകവും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവുമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ മൂലകം വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണ അവസ്ഥ കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കോപ്പർ ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി നോക്കാം കോപ്പർ ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർ ഫുൾ ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഫോർ എസ് ടു എന്നറിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ത്രീ ഡി ടെൻ എന്നറിയും ഇനി കോപ്പർ ടു പ്ലസിൻ്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കുറവ് അപ്പോൾ ഫോറസിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറയും ത്രീ ഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി കുറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ത്രീ ഡി നയൻ ആയിരിക്കും സി യു ടു പ്ലസിൻ്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ത് എഴുതാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ അയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി യു ടു പ്ലസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രതീകം ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ദ എലമെൻറ്റ് ഷോസ് വേരിയബിൾ ബാലൻസി ആ സിറ്റീസ് എ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് ഹിയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ഫോറസ് ആൻഡ് ത്രീ ഡി സബ്ഷൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ഈ മൂലകം വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു കാരണം ഇതൊരു ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഫോറസിലെയും ത്രീ ഡി സബ്ഷനിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു 